हेलो भिवर्स असलमकुम आज के संगे सामान दार किस अंक शेयर करब सामान दार अंकगल जेको सामान दार अंक सहजे अपनारा करते हैं से कौशलटी आज के अपन के शिखे देव से क्यों करा सम्भव तो अपना जरा विभिन्न रकम चाकर परीक्षा दिए थकें से सामान दार अनेक प्रश्न वनेक अंक एस थे सेगल क्यों कैलकुलेटर छाड़ा सहजे शर्टकाटे जाए से ही नियम व पद्धति आज के संगे शेयर करब तो बिहार्स एखे कथा ना बाड़िया चलो आप चले जाने अपना देखते हमें सामान दारा ऊपर लेखा रहे कि समान दार अंक करते गईटी सूत्र अपन के जानते हैं से सूत्र दुटी एखे लिखे नहीं सूत्र पदसंख्या एमक एक जुग फल एखे यही सूत्र अपन के प्रथम जानते हैं जमन पदसंख्या इजुकाल टू शेष पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बधारण अंतर प्लस वन ये पद संख्या बेर कर सूत्र और जुग फल बेर कर सूत्र हे जुग फल इजुकाल टू प्रथम पद प्लस शेष पद डिवाइडेड बु इंटू पद संख्या दुटी सूत्र प्रयोग कर करते पर तो चलो नीचे एखे देखते हमें एक अंक नहीं तो अपारा जो परीक्षा दें तक तो देखा जाए ए रकम संख्या आसे जमन ए रकम क्रमान्वय संख्यागुल बसानो थे एवं ईश्वर से बला है जुग फल कत तो युग फलगुलो क्यों बेर करबें एगुलो के हे सामान दार एक अंक ए रकम एक एक्साम्पल हिसाब से नहीं देखिए तो अपनारा बुझते पर क्यों करते हैं तो यार जो जुग फल के बेर करते हैं तो हमें अवश्य जुग फल सूत्र प्रयोग करते हैं जुग फल सूत्र की जो जुग फल सूत्रटी एखे लेखा रही है आप एखे लिखते पर जुग फल जुग फल जुगाल टू एक्म पथ प्लस शेष पथ डिवाइडेड बु गुन पद संख्या ये लेखार पर जस्ट हमें ये मान बसा जमन डिवाइडेड बु हमें लिखे नहींम पथ एक्म पथ मान कि एक्म पथ हे वन ये हमारे एक्म पथ हमें एखे एक लिखब एक्म पथ ये जुग सूत्र जुग शेष पथ शेष पथ कौन शेष पथ एखे पंचाश सूतरा पंचाश लिखब गुणन पद संख्या कत पद संख्या पंचाश सूतरा पंचाश लिखब डिवाइडेड दुई द्वारा पंचाश के जो केटे दी एखे पचिस है और पंचाशेर संगे एक जुग कर ले फिफ्टी वन एक है सूतरा एक गुणन पंचाश कर लेन एखे एक गुणन यचिस ये जो करी एखे गुण फल कैलकुलेटर दिए कि अंक करते क्या से भाव जस्ट एखे कर बारोश पचात्तर है ये एटार अन्सार अपना ये सहजे एक जुग फल बेर करते फिरते बेर फिललें तो ये जो एक एक्साम्पल अपन नहीं अंक नहीं रकम ही अंक एक दई तीन चार पाँच छय ये एरक करते 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 एखे जुग एक समान समान प्रश्न उत्तर चिन्ह यीटर जुग फल कत एखने क्योंकि एक्साम्पल नहीं जस्ट बोझान रकम हमें प्रथम मत आबारों जुग फल सूत्र लिखब जुग फल समान समान एक्म पथ प्लस शेष पथ डिवाइडेड बु गुण पद संख्या एभवे करार पर जस्ट हमें आगे मत मान बसा एक्म पद एखे वन जो शेष पद हम एक सूतरा एखे एकश लिखब गुणन पद संख्या पद संख्या एखे एकश हम एकश लिखब लेखार पर हम जस्ट एखे एकशर संगे एक जुग कर लेने कत पाई एकश एक पाई एकश एक डिवाइडेड बु गुण एकश तो ये जो दुई द्वारा एकश के काटी भाग करी तो पंचाश पाई एन एकश एक संगे पंचाश गुण कर लेन एकश एक गुणन पंचाश एखे हमें ये गुण कर ले कत रेजाल पा से लिखब जमन फाइव जिरो फाइव जिरो ये यार अन्सार तो समत दार अंकर यह प्रथम जुग फल बेर करा दुईटी नियम सहजे शेखाल एगुलो बृद्धि पे क्रमान्वय एक दुई तीन ए रकम क्रमान्वय बृद्धि पे जो क्रमान्वय बृद्धि ना पे अन्न भावे बृद्धि पाए क्षेत्र में क्यों करते हैं से देखा और एक एक्साम्पल दिए चलो समान तो बीअर्स एखे अपनारा देखते हमें और एक अंक नहीं 
এই অঙ্ক থেকে আমি আপনাদেরকে পদসংখ্যা এবং কি যোগফল বের করে দেখাবো এখানে আপনারা যে জিনিসটা লক্ষ্য করবেন যে আমি প্রথম যে অঙ্কটি দেখেছিলাম সেখানে ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম সিরিয়ালি একটা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল এখানে কিন্তু তা নয় যেমন এক একের পরে দুই নেই এখানে তিন তিনের পরে পাঁচ পাঁচ থেকে সাত অর্থাৎ এই সংখ্যাটি এবং কি এই সংখ্যার মধ্যে আমরা দুই বৃদ্ধি পেয়েছে এখান থেকে এখানে দুই বৃদ্ধি পেয়েছে এখান থেকে এখানে দুই বৃদ্ধি পেয়েছে এভাবে চলতে চলতে সংখ্যাটি এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে বা আরও কিছু এক্সাম্পল অন্যভাবেও থাকতে পারে তো আমি একটি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি তো এখানে দুই করে কিন্তু আমরা বৃদ্ধি পাচ্ছি অর্থাৎ প্রথমে এই এই রকম অঙ্ক যদি থাকে যদি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে প্রথমে পদ সংখ্যা বের করে নিতে হবে আমি পদ সংখ্যার যে সূত্র সেটি কিন্তু আমি আপনাদের অলরেডি দেখিয়েছি তো পদ সংখ্যার সূত্রটি আমরা এখানে আপনাদের যদি মনে থাকে তাহলে ভালো আর যদি না হয় তাহলে আপনাদের পদ সংখ্যার সূত্র লিখে নিতে হবে পদ সংখ্যা ইজুকাল টু এখানে শেষ পদ মাইনাস একম পদ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড অন্তর তো এখানে আমরা এই সূত্র প্রয়োগ করে এখন প্রথমে পদ সংখ্যা বের করব এরপর আমরা যুগফল বের করব তো চলুন সেটা আপনাদেরকে এখানে করে দেখাচ্ছি কিভাবে জাস্ট আমি এখানে মান যদি বসাই এখন যেমন শেষ পথ এখানে শেষ পথ আমাদের উনিশ এখানে আমি উনিশ শেষ পথ লেখলাম সূত্রের মাইনাস প্রথম পথ এখানে ওয়ান আমি ওয়ান লেখলাম প্লাস এই সূত্রের ওয়ান এখানে লিখে দিলাম অন্তর মানে এখানে সাধারণ অন্তর কত এখানে সাধারণত দুই করে বৃদ্ধি পেয়েছে সুতরাং এখানে আমরা নিচে দুই লিখতে পারি সুতরাং এখন এখানে দেখুন এই উনিশ থেকে মাইনাস ওয়ান করলে আঠারো হয় আর আঠারোকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে সাধারণত নয় হয় সুতরাং এখানে আমি আর আরও একটা লাইন না পারিয়ে সরাসরি এখানে নয় লিখে দিলাম নয় এই যে যোগ এক সমান সমান এখানে দশ এই দশটা হচ্ছে পদ সংখ্যা অর্থাৎ আমরা এখানে পদ সংখ্যাটি আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা যুগ ফল বের করবো যুগ ফল বের করতে গেলে অবশ্যই যুগ ফলের সূত্র প্রয়োগ করতে হয় যেমন যুগ ফল যুগ ফল ইজ ইকাল টু এক মপথ প্লাস শেষ পথ ডিভাইডেড বাই টু গুণন পদ সংখ্যা এখানে এই সূত্রে আমরা যদি মান বসাই তাহলে আমরা যুগ ফল পেয়ে যাব নিচের দুই সূত্রের দুই আমি লিখে নিলাম এক মপদ এখানে প্রথম পদ কি আমরা প্রথম পদ কিন্তু এখানে ওয়ান পেয়েছি সুতরাং এখানে আমরা প্রথম পদ এক লেখলাম যোগ শেষ পদ কত উনিশ আমরা উনিশ পেয়েছিলাম সেই উনিশ আমরা লিখলাম গুণন পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা আমরা কত পেয়েছি টেন পেয়েছি সুতরাং এখানে আমরা দশ লিখব লেখার পর জাস্ট সেম আগের মতো উনিশের সঙ্গে এক যোগ করলে বিশ হয় আর এই দুই দ্বারা যদি আমরা এটাকে দুই দ্বারা এই দশকে আমরা যদি কেটে দিই এখানে পাঁচ তাহলে বিশ বিশ গুণন পাঁচ সমান সমান পাঁচ কুড়ি একশো এটাই হবে এটার অ্যান্সার এইভাবে আমরা যদি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি না পেয়ে দ্বিগুণ আকারে বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা এইভাবে এই অঙ্কগুলো করে নিতে পারি এটার জন্য আর একটি এক্সাম্পল আমি ইচ্ছা করলে দিতে পারি ভিডিওটি লং হয়ে যাবে অবশ্য দিতে গেলে তারপর আমি আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি বিয়ার সেখানে লক্ষ্য করুন আমি আরেকটি অঙ্ক নিয়েছি এই দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এরকম একটি অঙ্ক যেমন এক তিন এখানে দুই করে বৃদ্ধি পেয়েছে এখান থেকে এখানে দুই করে বৃদ্ধি এভাবে আমরা টোয়েন্টি ওয়ান পর্যন্ত এখানে দেখা যাচ্ছে এভাবে অঙ্ক যদি থাকে প্রথমে আমাদের পদ সংখ্যা বের করতে হবে অর্থাৎ পদ সংখ্যার সূত্র লিখতে হবে পদ সংখ্যা ইজুকাল টু সমান্ত বিয়ার্স এখানে আমরা সূত্রটি লিখে নিয়েছি সূত্র লেখার পর আমরা জাস্ট মান বসাবো শেষ পদ আমাদের এখানে একুশ মাইনাস প্রথম পথ ওয়ান ওয়ান অন্তর দুই করে বৃদ্ধি পেয়েছে দুই যোগ এক সুতরাং এখানে আপনার দেখুন একুশ থেকে এক ম্যানেজ করে গেলে বিশ বিশকে আমরা দুই দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে দশ হয় এখানে আমি সরাসরি দশ লিখে দিলাম দশ যোগ এক সমান সমান এখানে আমরা এগারো পেয়ে গেলাম এগারোটা কি পদ সংখ্যা এগারো হচ্ছে আমাদের পদ সংখ্যা এখন আমরা যদি যুগ ফল বের করতে যাই তাহলে আমাদের এখানে যুগ ফলের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে যুগ ফল যুগ ফলে যুগাল টু আমরা জাস্ট সূত্রটা এখানে লিখবো বিয়ার্স এখানে দেখুন আমি যুগ ফলের সূত্রটি লিখে নিয়েছি জাস্ট আমি এখন মানটি বসাবো এই সূত্রের দুই এক মপথ আমাদের ওয়ান শেষ পথ আমাদের একুশ গুণন পদ সংখ্যা আমরা পেয়েছি এগারো সুতরাং এগারো লিখে নিলাম এখন সেম একই আমরা এখানে একুশ আর এর সঙ্গে এক যদি আমরা যুগ করে নেই একুশের সাথে আমরা এক যুগ করলে আমরা বাইশ পাবো বাইশকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করতে পারবো অর্থাৎ এগারো গুণন এগারো আমরা কিন্তু পাই 
এপার পর পর 11 গুণন 11 যদি আমরা গুণ করে ক্যালকুলেটর দিয়ে যা পাবো সেই মানটা আমরা এখানে লিখব এখানে আমরা 121 পাই এটাই হচ্ছে आंसर সুতরাং এই যে কয়েকটি एग्जांपल দিয়ে আপনাদের সমতা ধারার অঙ্কগুলো কিভাবে করতে হয় শিখে দিলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন বা সকলে এখন পারবেন যদি এর পরও কোনো বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন সেখানে আমি চেষ্টা করব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আর এখানে না বোঝার কিছু নেই এভাবে আপনারা সহজেই যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারবেন আর সমতা ধারার অঙ্কগুলো এরকম একটি অঙ্ক থাকে এবং কি চারটি করে অপশন দেওয়া থাকে জাস্ট অপশনগুলোকে আপনাকে টিক দিতে হয় বা বরাদ্দ করতে হয় সুতরাং শর্ট টাইমে আপনি কিভাবে করতে পারেন সেই পদ্ধতিটি আমি আপনাদের শিখিয়ে দিলাম তা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ